这样趴在你的肩膀，透过窗帘的遮挡。静静欣赏绿镜中湖光，就像我们的生活一样，需要懂得调色不光。我想手牵手站在你的身旁。看穿时间说的谎，拆掉阻挡在思维里的墙，就像我们的心灵一样，需要知道保持清爽。拥挤的街巷，时光匆忙。影子摇晃，路灯微亮，故事才刚刚开始，我们的小日子还长，想一起牵手去。我对生活的不解，沿着起起伏伏感情线。刘刘，从一开始心甘情愿，这么巧，到后来的无法兑现。没有啊，我康日完身，正好。来自反反复复许多次，从一点点牺牲遗憾。没事，我教你。好啊，其实飞盘特别简单，我们有两种投掷方式，一种是正手，就是这样，用这个呃盘放在这个呼口的中间捏住，往前投掷出去；还有一种是反手，反手是用这个呃食指和中指这样捏住它，往这边投掷、嗯。这是两种投掷方式。与你同感不争变心甘情愿。颗心双双抱团，都交给时间说了算，说了算。我对生活的理解，隔着亲亲爱爱几条街，从两个人万语千言，到人群中各自不对。越来越好啊！可以啊，这个加注就好了。汪凌霄。看他！哎呦，哎呦<笑>在这儿都碰得见你。你什么时候回来的呀、啊？我都回来三个月了，你一点都不关注我。我怎么就不关注你了？我上回还给你点赞呢。哼，关注我不知道我回来了。我我最近比较忙。啊，忙着谈恋爱的吧？瞎说什么呢？你怎么样？老样子呗，择日不如撞日。咱们来把飞盘 PK。没问题。哎，来，我给你介绍一下。这是我朋友沈刘刘，这是我在国外读大学的同学陈灿灿。你好啊，你好。嗯，啊，你叫咪咪是吗？嗯嗯，你可真可爱呀、啊！来，带你看看新家，认识一下你的新朋友。啊，他叫奶油，奶油，来打个招呼。谢谢你帮我收养咪咪啊！没想到你们家已经有个原住民了，麻烦你了。不麻烦，我跟果果我们也喜欢小动物。再说了，我们这个原住民他也需要个伴儿啊。以后你要是想咪咪了，欢迎到家里来看他。嗯。哎，那什么，上次我老婆她找孩子太心急了，说话有点冲，你别别往心里去。没事儿，都是当妈的，完全能理解。哎，就是最近放学之后，没看见可可在院里玩啊。啊，因为我爸来了，家里小不够住的，所以他妈妈带着可可去姥爷家住了。哦，这样，你稍等一下，我接个电话啊。喂，李总啊
如果你这个月直播间的在线人数还是不达标的话，公司对你的流量复制可就撤了啊！啊，别别别别，李总，呃，是这样的，最近这直播竞争太激烈了，可能得需要点时间。最多给你一周时间，不行就撤。好，行，没问题，谢谢啊，再见。不好意思啊，我可能你是做直播的是吧？对，我在直播，这不是一个人带孩子吗？没办法做稳定的工作，直播时间更自由一点。但是我还没什么经验，所以这直播效果也不太好，还在摸索当中。呃，我是在直播公司上班的，如果你在这方面有什么需要帮助的，你可以随时联系我。真的？那太好了。哎，你别跟我客气了，你还帮我收养咪咪了呢。啊，是这样的，这段时间我要调到金山去工作，啊，这几天就走，但是也不妨碍什么，你随时可以打电话给我。哦，好呀。哎，再高一点。走。哎，对对对，对，就这样。王老师没事吧？王老师，王老师，刘刘，我真没事儿。你让我坐轮椅太夸张了。你都伤成这样了，逞什么能啊？真没事，不信我下来走给你看。坐下。本来就伤在了脚，挂号交钱、拍片问诊，楼上楼下的跑，你自己办得了吗？你就踏踏实实听我安排。傅飘这么多年，我一直都是一个人看病。都说孤独的最高境界是自己去做手术，我体验过不止一次，这滋味不好受，所以我才知道生病时有人照顾是多么的重要。好，我听你的，这就对了。哎哎，陈医生，行，没问题。哎，我来，我来。嗯。小心啊！哎呦，哎呀，来，谢谢哈，脚抬起来。伤筋动骨一百天，好在骨头没事儿。听医生的话，好好休息吧。麻烦你了，陪我去医院，现在送我回来。这折腾了半天，饿了吧？我点个外卖，你吃了再走。点什么外卖呀？我来给你做。不用，太麻烦了。你家都有什么菜啊？我们家，我都不知道有什么。你们家厨房可真干净啊，冰箱更干净，租的房子也是家呀。你怎么把日子过得跟住酒店一样？嗨，一个人嘛，极简最好，来去自如，了无牵挂。真够丰盛的，哎，怎么就一碗你不吃？我不饿，吃吧，真不错啊。嗯，所以你住着豪华公寓，一个人生活。不婚主义，算是对你妈妈控制的反抗。我不想因为一套房降低了我的生活水准。像我这样不是挺好的吗？你看看，茉莉跟金草他们压力多大，因为一套房婚都离了。也不仅是因为房子吧，你们家那些亲戚也够厉害的。王爷。我就更不想多连累一个人了。这就是你排斥亲密关系、拒人千里之外的心理动因吗？不想别人对我负责任，我也不用对别人负责任。说白了就是一种自私
<笑>没想到你把自己剖析的这么深刻，本来我还想说的委婉一点。其实不是每一段亲密关系都是枷锁和负担。这么晚了，我先走了啊。啊，那我送不了你了。你别送，坐着。想我呀！想想想想想。嗯。哎，我爸妈带着可可去学芭蕾了，刚走没一会儿，你没暴露吧？啊，没有，你放心吧，我小心侦查了，确认没有敌情才上来。你怎么了？啊，没有，我就是啊，觉得有点对不起可可。他已经报了一个画画班了，又让他报一个芭蕾班，是不是太辛苦了？还不是我妈，非说女孩要从小学舞蹈，以后身材气质才会好。可怜的可可，我才可怜呢！本来每天下班回家就能见到你，现在可好，房子是大了，空落落的。你马上要去金山了，那我们就变成牛郎织女了。你知道吗？我现在看到你家这么大的房子，我应该为你开心，但是不知道为什么我现在心里空落落的。我是不是太小心眼了？你就是小心眼啊！什么你家我家的，这本来就是我们的家。这完全不一样。我去金山打拼，就是为了想给你买这样一个大房子。知道。哎呀，好了好了，你马上就要去金山了。抓紧时间。我跟爸爸去考察了一下，那个芭蕾舞老师太业余了。学习芭蕾舞基础很重要，我们可可要学的当然是最好的啦。女孩子身材气质不能马虎的。你妈呀，给可可换一个老师，改天再找。就是这价钱有点贵。哎，是钱的事儿吗？小孩学个跳舞有必要吗？有必要，不能输在起跑线上。妈妈，我困了。哎，宝贝儿，呃，那个，今天晚上妈妈要工作，你跟外婆睡好不好呀？我不，我就要跟你睡。哎呦，听话了，宝贝儿啊，妈妈要工作。对，我、哎、给给你讲红舞鞋的故事啊。不，哎，爸爸你是在跟我玩躲猫猫吗？过来！朱静草，不是我说你。你说你干的什么事儿？说好听了，是作风不正；说的不好听，那就是耍流氓。俺妈什么耍流氓？是哪儿跟哪儿啊？你说哪儿跟哪儿啊？啊？你说哪儿？生意好不好
可可刚睡着。我跟你说啊，朱静草，这个就叫犯罪，没人犯罪，我自愿的。你给我闭嘴，还好意思说你自愿的？你的事儿一会儿再说，先说你。你等会儿，等会儿，你不要着急啊，静草啊，事情闹到今天这个份上啊。我不得不说两句。我们顾家虽然没有你们家事情那么多，但是第一呀、啊，这个脸面是要要的。对的，门风一定要正。对的。你说你这样总是偷偷摸摸的到我们家来，这是怎么回事情啊？啊？再说了，我上次已经跟你说的清清楚楚了。一个大男人要言而有信，对不对啊？顾总，上次，啊，不什么意思啊？他他之前来过。是啊，啊不是，我是说呀，我们家就是再民主，我们也是有底线的。对的。我告诉你啊，我不再跟你废话了。从现在开始，没有我们两个人同意，这个家门你不要登了，好不好？否则的话，你的爸爸妈妈教育不了你，我来教育你。你们这是干什么呀？人静草，静草是可可的爸爸，你们怎么能这么对他？我同意。今天我在这里向二老做出承诺，如果我不能够给可可和莫莉幸福，我永远不来这儿。好。这话可是你说的，是我说的。两年，两年之后，我一定要给他们母女买个大房子。哟，朱静草，你们张嘴就来呀！两年换个大房子，两年之后我女儿都变白发魔女了。你少给我们开空头支票。是不是空头支票？两年之后见分晓。如果两年之后，我的承诺可以兑现。我希望二老能够同意让我们一家三口好好的过自己的日子。金草，这小子还挺有志气的。志气能换大房子？反正吹牛又不用上税。你想要的品牌，你喜欢的价格就在唯品会，尺码不合适还能免费上门换哟。唯品会邀您精彩继续。金三外卖来了，换门口了啊！哎，别，你等我一会儿。不知道我腿伤了，这不是。真是的，哎，这个。王老师，你是什么情况啊？呃，外卖。怎么那么着急啊？不都说好明天才走的吗？我给你在网上买那些东西，现在都没到。你还得我临时去给你买，早去晚去都是去，公司临时通知，要在京城开什么紧急会议，那没办法，只能提前走
你去到金山以后，别光顾着工作，要学会照顾自己，知道吗？这包都是吃的。那这里面我给你买了浴巾，还有消毒液。你去到房间以后，你一定要认真清洗每一个角落。我就跟我要暗银扎寨似的。我去金山不是旧金山，一个小时车程，没时差的。没有物理时差，但有心理时差。我懂。嗯，你周末我都尽量回来陪你和可可。这还是我们结婚以后第一次分开。还有那么久，我舍不得你。我不是说过吗？短暂的别离，是为了长久的团聚。等我挣够了钱，换了大房子，到时候咱们天天在一起，永远不分开。事儿，要麻烦你。什么事儿？我不在的时候，你,你多带可可去爷爷奶奶家住。一周去两天可以吧？不行，太少了，多去几天吧。为什么呀？你又不在。我不在，可可也不在，所以你想啊，家里边我爸和我妈天天大眼瞪小眼的。就容易闹矛盾，你闹矛盾嘛，吃亏的永远都是我妈。我爸那个人脾气很不讲理的，我妈挺怕的。我知道了，我会多带可可去奶奶家的。谢谢。怎么样？我做的猪蹄汤好喝吗？太好喝了！这叫以形补形。我真没想到你手艺那么好，做什么都那么好吃。我想好了。你最近不是受伤了吗？需要加强营养。你有什么想吃的呢？就随时告诉我，我做好了给你端过来。那怎么好意思啊？太麻烦了。这有什么麻烦的？跟我有什么不好意思的？你别光喝汤呀，来，弄点猪蹄，老板端过来。啊。可能是快递，你别动，我来。刚才都摔跤了。坏了吗？那能上哪浪去啊？看他走没走
走了，不让他进来，没事吧？没事儿，天牛你还不知道，他能有什么正事儿？嗯就这么让朱金草去金山啊？他已经决定了，我只能支持。哎，再说了，他这次去金山工作，一个月能多挣不少钱。财迷，但你想过没有，特殊时期内忧外患，你俩现在离婚又异地，你真的能放心？金草的人品我还是放心的。多少夫妻因为物理距离，消耗掉了自以为坚不可摧的感情，转身就投入到了触手可及的温柔乡里。有句话叫什么？远亲不如近邻。真的是狗嘴吐不出象牙。良药苦口，忠言逆耳。哎，既然决定了，那我就赌一把呗。赌赢了，证明我爱对了人；如果赌输了，大不了我就假戏真做。但愿你能这么洒脱。这次离婚虽然闹出不少麻烦，但我还是有收获的。我想明白一道理，什么道理？如果要拼尽全力，才能维系一段感情，那不如早早放弃。爱情中最好的状态，就是你根本不怕失去一个人。来，看着我的眼睛，口是心非，祝你说到做到。嗯、我做不到。时差问题还好解决，现在最怕的就是这个距离问题。你说牛郎织女，鞭长莫及。万一金草真有什么事儿，我真的不知道该怎么办。我不在的时候，你多带可可去爷爷奶奶家住。我不在，可可也不在。那我爸妈他们天天大眼瞪小眼的，就容易闹矛盾。一闹矛盾，我妈容易吃亏。我爸那个脾气嘛，很不讲理的。我妈挺怕的。哎，六六，我跟你说，有件事特别奇怪。哎，你先别玩了，你听我说。怎么上？静草去金山之前跟我说，他说他走以后。让我把可可经常带到爷爷奶奶那儿去，人之常情啊。哎，不是、啊，静草说她去金山以后，让我多照顾照顾她妈。她说她妈跟她爸在一起的时候容易闹矛盾，她妈会吃亏。什么乱七八糟的！家暴！哎，你小点声儿。不是，我就是猜测。那如果朱静草他爸真的有这种行为，绝对不能坐视不理。这里是上海，他得讲法，尊重妇女。他要敢乱来，必须狠狠的治他一回。我怎么治？你得找证据啊！对，关键是证据。行了，顾茉莉，都准备好了。好吃的，回家你就知道了呀，小馋猫。茉莉，哎，可可奶奶，哎，奶奶好。哎，可可，想奶奶了没有？想了。<笑>您怎么来了？我是想接可可到家里面去住两天，我想她了，她爷爷也想她了。我不，我要跟妈妈一起住
，可可可呀，奶奶今天呀、啊、给你做了你最爱吃的炸鸡翅。那个船上次不是被你玩坏了吗？爷爷给你修好了，想不想回去看看呢、啊？嗯。呀，你今天早上不还说你想爷爷奶奶了吗？就跟奶奶回去住两天好不好？那你呢？我保证，过两天妈妈就来接你回去。你要说话算数，算数，去吧。<笑>哎，好，自己拿着。嗯，谢谢茉莉啊，没事儿。走，可可，哎，快跟妈妈再见。妈妈再见。再见，再见啊，老爸，回奶奶家了。<笑>奶奶给你做好吃的。爸妈，我回来了。哎呦喂，可可回来了，哎，回来了。哎，人呢？可可让他奶奶接走了。张晨呀，想干什么呀？啊，抢孩子吗？这什么人家呀？哎呀妈，你先别激动，是我同意可可奶奶把可可接走的。进草不是去金山了吗？可可爷爷和可可奶奶在家基本不说话，他奶奶挺孤单的，你就让可可陪他两天吧啊！哎呦，你倒是挺会心疼人家的嘛，你怎么不心疼心疼我呀？我心疼你，今天晚上我做饭行了吧？你拉倒吧，你做饭谁吃啊？试试呗。哎呀，好了好了，你们不要争了啊。还是我来，闺女啊，就不要和爸爸争这点专利了啊！谢谢顾总，你别走，我话还没说完呢。昨天晚上我很生气，我气得一夜都没有睡着。朱进草要是说话不算话，再敢来，我非找张山亚不可。知道了，知道了，我说的是真的。我得说你两句啊，你别老盯着这事儿不放，行不行？没说。哼。老婆，你看，这里有微波炉，有冰箱，这是个开放式的厨房。这里是洗手间。沙发是一个隔开的客厅，这里头就是卧室了。这是我的床，这是我的工作台。怎么样？一个人住在这里，哎，应该还算宽敞吧？还不错嘛。远离老婆，不用带娃，不用听父母的唠叨，又恢复了快乐的单身生活。你是不是很开心啊？哪有？没有你和可可在我身边，我就感觉好像被流放边疆里一样，寒风苦雨的一个人在这搬砖，心里有苦说不出啊。行了行了，哎，我告诉你啊，我今天让奶奶把可可接走了，过两天我再去看她。谢谢你啊。我要早点休息，今天累一天了。我去洗澡了，晚安。晚安。嗯啊。可可奶奶，哟，茉莉，哎，你怎么来了？啊，这都是可可平时喜欢穿的衣服，我给她送过来。<笑>昨天晚上可可跟我闹了一晚上，说就想在这住两天，你看你还送这么多衣服来。没事儿，我跟可可说，让她在这儿多住几天。哎，呃，不是茉莉啊。你赶紧走吧，因为可可爷爷去锻炼去，我怕他一会儿回来，看见你又麻烦了。你最近还好吗？好，我好着呢。金草不在，你要有什么事儿，随时给我打电话。啊，还打什么电话呀？你说这个家现在和你还有什么关系啊？现在除的不是你不好意思见我，是我不好意思见你。
，见面说什么呢？不是，走走走，走吧。我进去拿点我的东西，拿完我就走。啊，对，拿东西，拿东西。哥奶奶，那我先走了啊。哦，拿好了是吧？啊，快慢点啊。好，哎。意思，你怎么才来啊？啊，刘志通知我两点开会啊。我通知了你是一点开会，你记错了。两点？一点。朱继草，我不管你们总部是什么氛围，这里是金山，金山的规矩是一分钟都不能迟到。结果第一次会议你就迟到了一个小时。别以为你是总部派来的，我们就得捧着你。业绩不达标，照样让你打道回府。迟到了就是迟到了。有什么可以狡辩的呢？对不起啊，我知道了。刘志，嗯，把你的方案说一下。好的，白总。哎，白总，我们在原来的方案基础上呢，做到两点的修改。第一呢，我们准备增加一些人数，但是同时我们准备把场景合并一下。别放啊！哎，喂，你说，你说。喂，你好，我是公安。听听听听听听听听听，现在别慌慌掉啊！哎，对对对，听他听报，听他听报，哎，我看看。哎哎，你们不要走呀！哎，师傅，你们不负责安装啊？根本这你们也太不负责任了，是吧？哎，我这么两个大箱子啊，漂洋过海运过来，你们不帮我怎么办啦？我一个弱女子，我一个人我装得了不啦？我。我们是物流公司，只负责送，不负责安装的。哎，师傅，你不要走呀！哎，我加钱行不啦？加钱，这不是加钱的事。喂，易女士。啊，喂，你说不好意思啊，刚才没听清楚。我说现在我可以马上过来帮你。啊。哎，小姑娘轻点啊，我这个国外运回来的。哎呦，划划了不划算的，老贵的。你放心吧，易女士，我是专业干这个的。易女士，你选个位置，看看这画挂哪，我给你挂上。哎，好。老公。我今天去看过可可奶奶了，她挺好的。我决定这几天就让可可在奶奶家住，多陪陪她。你放心吧。你到金山以后还好吗？一切顺利吗？新同事好不好相处啊？老婆，我刚刚在开会呢。你放心吧，这里的新同事对我很友好，很热情。我现在对于金山的工作充满信心。
易女士，你看这样行吗？蛮好，蛮好，蛮好。是，你看现在怎么样？蛮好，蛮好，蛮好的啊！你作品定好了是吧？哎呦，我找不着你当心点啊！看了你这个样子，我心慌了。你要是摔下来的话，我要对你负责的。哎，不会的。来来来，下来下来，休息会儿，喝杯咖啡。来，哎呦，当心当心当心！哎，谢谢。坐坐坐坐坐坐坐。哎，你别说啊，你这个小姑娘啊，还蛮拼的是吧？我以为你会带工人来嘞。没想到你自己一个人，东西全带齐，都搞定了，是吧？哎呦，电钻都会用的不得了哦。易女士，我虽然是美术系毕业的，除了画画、装裱呀、挂画这些我都会。你有需要呢，就可以随时叫我。你说你买这么贵的画，有些工人不懂的，磕了碰了多可惜啊！你叫我就好了。嗯，你别说啊，你这个小姑娘，身上这股子拼劲跟我当年是一模一样的啊，有我当年的风采的。你上次放我鸽子的时候，我差点拉黑你哦。哎，话说回来啊，上次去画廊的时候，确实想给这个房子挑个雕塑的，雕塑倒是也没看中。哦，有一幅小的风景画，我倒还是蛮喜欢的。来，哎，我记得我拍下来的呀。来看看，哦，这幅我知道的，要不给您留下？行，留下，我要了。哎，你给我个卡号啊。到时候我把定金先付给你。好，谢谢易女士。还叫什么易女士啦？那么现在不是自己人嘞，叫易姐。老公，我刚刚在。喂，严老师。莫莉，我那部秋日的合同，你现在赶紧打印好给我送过来。现在，马上。哎，严老师，我刚从一个客户家出来，我回公司取的话，大概需要一个多小时，来得及吗？来不及，我最多给你半小时，客人一会儿就回北京了。你想想办法，茉莉，江海涛，你怎么在这儿啊？啊，我就住在这儿啊。你们家有打印机吗？足赤。